Бонжур, дорогие зрители, с вами Алексей, вы смотрите канал Парадигм, и сегодня мы начинаем прохождение кампании за Кибран. Именно так, те, кто смотрели другие мои прохождения, э, уже знают, что это моя любимая раса, и... Скорее всего, как раз вы это видите, значит я прошел, точнее выложил видео прохождения компании за ОФЗ, прохождения компании за ЭОН. И сейчас мы при приступаем к прохождению первой миссии за Кебран. Я хотел бы сказать, что э, так как Кебран моя любимая раса, и я за нее, возможно, лучше всего играю, то я буду, во-первых, ее проходить на сложном уровне сложности, что, скорее всего, я написал под видео или же даже в название вклинил. Но это не так важно. Также я не буду в ущерб безопасности уменьшать время миссии. То есть я буду стараться вложиться в 2 часа, ну и вообще еще быстрее проходить буду стараться ну что еще сказать да еще знакомить с расой заново я не буду то есть возможно я о некоторых юнитах расскажу но в целом люди уже должны знать как играть кепранами или же Смотрели другие прохождения за Кебран, что вероятнее всего. Ну ладно, не буду томить, если что-то еще вспомню, что хотел сказать, Я скажу не знаю, это. Как это произошло, но эти ублюдки нашли нас. Они высадились на планете, атакуют Форт Кларк и отдаленные гражданские центры. Командующий, деваться нам некуда. Форт Кларк — наша последняя база, и все пути к отступлению отрезаны. Если мы не справимся сегодня, Серафим и их прислужники смогут получить власть, которая позволит им уничтожить всех людей в галактике. У нас нет другого выбора, кроме как окопаться и удерживать позиции. Генерал Флетчер уже прибыл на планету и возглавил оборону Форта Кларк. Мы хотим открыть еще один фронт, поэтому вы высаживаетесь к югу от его позиции. Зона вашей высадки на находится здесь. В этой местности находится скопление баз Ордена. Они обеспечивают подкрепление для атаки Форта Кларк. Вам нужно уничтожить все здания Ордена и продвинуться вглубь территории. Продолжайте двигаться на север, пока не свяжетесь с Флетчером. Когда осада Форта Кларк будет снята, вы двое приступите к непосредственному уничтожению командующего Серафим. Командующий, вы должны победить. Это приказ. И да, брифинги я скипать не буду. Ставим сложность на сложный, ну, или продвинутый, как здесь. Я все-таки уже продвинутый игрок. Да, вот Кибраны очень интересная раса. Я вас с ней познакомлю по мере возможности. Также я буду, естественно, менять скорость игры время от времени. Ну и многие другие вещи, о которых я потом расскажу уже в процессе игры. Можете не ждать от меня сильно чего-то продвинутого. В зоне вашей высадки будет жарко, командующий. Будьте готовы действовать быстро. Конец связи. Оборону БАС осуществляет артиллерийская батарея. Она является второстепенной целью. Но если вы уничтожите ее, это здорово облегчит вам жизнь. Мы свяжемся с вами после того, как вы уничтожите главную базу. Черт, атака вражеских штурмовиков. Пора отправлять вас туда. Пока еще есть возможность. Черт, подери, они атакуют врата. 
Отправляйтесь на планету, пока есть возможность. И вот снова нас приветствует выбор расы, а также неуязвимые врата, <свят> которые атакуют со штурмовиками, по которым почему-то не стреляют пушки третьего уровня денежные. Вот вам пример того, как пушки третьего уровня нифига не эффективны против авиации. Те, кто смотрели предыдущее прохождение, уже знают, о чем я. Выбираем, естественно, нашего злобного гения. Это ужас. Итак. Ну, сейчас мы быстренько все закажем. Строим авиационный завод, тем более Кибран они в авиации неплохи, далеко не плохи. Два авиационных завода, ну и пока все. Выполняйте задачу, командующий. Кибран, да. А я думал, что вы, ребята, меняете воду в капсуле с мозгами Брайкмана. Знакомьтесь, командующий Флэтчер. внимание, командующий. Сконцентрируйтесь на предстоящей битве. Конец связи. И еще знакомьтесь, бедная Достя. Да, вот сразу же видно сложность. Поле поможет вам обороняться от огня противника. Почините его. Конец связи. Мне нравится красный цвет. Он мне привычен, я бы сказал. Как мы уже можем видеть... Э... Ой, я забыл заказать. Моя ошибка уже первая. Так вот, как вы можете видеть... Э... Передаем чертеж кирпича в вашу БМК. Это модифицированный штурмовой осадный бот, который может перемещаться по воде. Еще одна разработка Брекмана. Конец связи. А я думал, их Достя высирает. Итак. Как вы можете видеть, кибраны строят вот такими вот штуками. Все. Мне надоело, я забыл, про что я хотел говорить. Да, вот есть ресурсный апгрейд, есть генераторы невидимости, но я предпочитаю ресурсный апгрейд. И есть вот эта вот штука, очень крутая. Но об этом потом, насколько она крутая. Да, здесь также грейдим завод. У нас ресурсов дофига, нам нужно их только тратить. Мы сразу же ставим на починку генератора и всего остального. Оставшихся в живых экстракторов, фабрикаторов. Хотел бы я еще рассказать, Йоханный бабай. Но вот как видите, больше чинить нам эти фабрикаторы не нужно. Это меня очень и очень утешает. В принципе, отстроим заново и можно ускорить, я думаю. Построим несколько зениток, нам это просто придется сделать, так как авианалеты будут учащаться. Экстракторы стопроцентно нужно починить. Так вот, кибраны замечательная раса. Появились они от того, что доктор Брекман, их сейчас сышний, современный лидер, он изобрел технологию, по которой объединил искусственный интеллект, ну, в общем, компьютеры, и человеческий мозг. Таким образом, человек получил сверхъестественные возможности в области безошибочных вычислений и тому подобное. В общем, все гениями стали эти симбионты, но, естественно, обычным людям это не понравилось. Я бы не сказал, что не понравилось. Они захотели подчинить таким образом волю человека. То есть, доктор Брекман, он...
Он не хотел, чтобы воля этих людей подчинялась кому бы то ни было. Но так как их объединили с компьютерами, а компьютеры можно взламывать, как делают известные всем хакеры там, и тому подобное, то это оказалось очень даже возможным. Да, вот бомбанули уже по нашим рабочим, но ничего. Мы сделаем еще. Еще ускорим. Грейдится наш командир. У нас до хрена всякого дерьма тут. И я думаю, не имеет смысла особо там мелочиться. Давайте починим этот долбанный генератор. Как-то странно. Этот быстрее апгрейдился, чем тот. Ну тогда нам не нужно столько рабочих. Ой. Ну ладно. Да, вот нас тут нафиг разбомбить могут. Мы ж продвинутый игрок нафиг. Теперь на нас вообще атакуют со всех сторон. И это мне не нравится нифига. А, у нас есть персевали, слава богу. И наш командер есть. Иногда нужно всей этой хреновиной подруливать, естественно. Еще апгрейдим. Теперь здесь что у нас есть? Еще один рабочий. Построим зениток второго уровня, они лучше, чем первого уровня, ну логично. Построим свои щиты, э, построим их возле этих щитов, нехай будут, но не совсем возле. Мало ли ресурсов вдруг понадобится. И ускоряем опять, наверное. Да, очень мало рабочих, это очень плохо. Этот завод пусть грейдится, потом сделает нам сразу трех рабочих следующего уровня. Эти долбанными семечками стреляются. Так вот, Брекман не хотел, чтобы его симбионта у любимых, его творения, так сказать, детей его, э, взяли под контроль какие-нибудь э, чуваки из ОФЗ. Но, как вы, наверное, догадываетесь, э, ОФЗ их все-таки взяли под контроль. Ну, то есть, они начали промывать им там мозги, вирус покорности им живили. И, в принципе, все бы было нормально. То есть, это бы стали такие новые тип компьютеров, несмотря на то, что эти компьютеры, они имеют самосознание, они расценивают все, что с ними делает ОФЗ, как порабощение или что-то вроде того. Но Брекман заступился за своих творений и... Решил наказать супостатовую ОЗОФЗ. Но у него не было никаких ресурсов, и поэтому он с ними улетел хрен знает куда. На окраинной колонии, или как-то так это называется теперь. Прекрасно. Генератор силового Прекрасно. Поля вот видите, я уже на 11 минуте на первое части. задание закончил. Сейчас апгрейдится наш командующий. Командующий. Ты апгрейдишься? Итак, у нас есть э, зенитка третьего левела. В канале к северу от вашего места высадки действуют подлодки противника. Уничтожьте. Да, вот. Конец связи. Наши пушечки справляются вроде бы. Также мы поставим еще этих пушечек. Вот так вот поставим стеночек. Вот так вот поставим здесь. Поставим также здесь этот генератор, но он ни хрена не поместится, к сожалению. Да, и здесь он не поместится. 
Ну да ладно. 